আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হোসনার পারভিন এই পর্বে আলোচনা করব স্তনের চাকা ও চাকার কারণগুলো কি স্তনের চাকা চাকা ও ব্যথা হলে মেয়েরা বা মায়েরা ভয় পেয়ে যায় অনেক কারণে এই চাকা চাকা হতে পারে চাকা চাকা হলেই যে ক্যান্সার হয়েছে এটা ভাবা আসলেই ঠিক না আপনার বুঝতে হবে আপনার কি হয়েছে প্রথমে জানা দরকার স্তনের চাকা চাকার কারণগুলো কি চাকা চাকা অনেকগুলো রোগের কারণ হতে পারে যেমন সাধারণ টিউমার বা লাইপোমা ফ্যাট নিক্রোসিস ব্রেস্ট অ্যাপসিস বা ইনফেকশন ব্রেস্ট সিস্ট ফাইব্রো এডিনোমা ফাইব্রো এডোনোসিস ও ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রথমে আলোচনা করব সাধারণ টিউমার বা লাইপোমা এটা ফ্যাটি টিস্যুর টিউমার এটা ক্যান্সার নয় সাইজ বড় হলে সার্জারি করে অপসারণ করতে হয় ফ্যাট নিক্রোসিস কোনো কারণে ব্রেস্ট আঘাত প্রাপ্ত হলে ব্রেস্টের ফ্যাটি টিস্যু নিক্রোসিস হয়ে চাকা তৈরি করে এগুলো ধীরে ধীরে নির্মূল হয় কিছু ক্ষেত্রে সার্জারি করা দরকার হয় ব্রেস্ট অ্যাপসেস বা ইনফেকশান এটা স্থানুদায় মায়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয় অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থান বিশেষ করে নিপিল দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পুজ তৈরি করে এটি খুব ব্যথাযুক্ত হয় পুজ বা অ্যাপসেস বেশি থাকলে সার্জারির মাধ্যমে ড্রেন করে নিয়মিত ড্রেসিং করা দরকার হয় ব্রেস্ট সিস্ট সিস্ট হচ্ছে পানিবর্তি টিউমার এগুলো যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে মহিলাদের মনোফোজের আগে বেশি হয় সৃষ্টিগুলো মসৃণ ও গোলাকার হয়ে থাকে এর চিকিৎসা হচ্ছে নিডিলের মাধ্যমে অপসারণ করা ফাইব্রো এডিনোমা এটি একটি বিনাইন লাম্প পনেরো থেকে বিশ বছর বয়সে বেশি হয় সাধারণত হঠাৎ করে বুকে চাকা চাকা ধরা পড়ে যা সহজেই নড়াচড়া করে এবং ব্যথাহীন হয়ে থাকে এজন্য এ ধরনের চাকাকে ব্রেস্ট মাছ বলা হয় সাইজ ছোটো হলে আপনা আপনি মিলে যেতে পারে আর বড় হলে এর চিকিৎসা দরকার ফাইব্রো এডোনোসিস পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর মেয়েদের হয়ে থাকে এর কারণে মিনিস্ট্রেশনের আগে বুকে চাকা চাকা এবং ব্যথা অনুভব হয় যা মিনিস্ট্রেশন হবার পর এটা কমে যায় মাসিকের সময় এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন হরমোন নিঃসরণ হয় এর ফলে কয়েকদিনের জন্য চাকা চাকা হতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সার অন্যান্য চাকার সাথে এর পার্থক্য হলো এটি সহজে নড়াচড়া করে না স্তনের গঠন পরিবর্তন চর্ম পরিবর্তন স্তনের নিপিল ভিতরে ঢুকে যাওয়া এবং বাঁকা হয়ে যাওয়া নিপ নিপিল লাল হয়ে যাওয়া স্তনের নিপিল দিয়ে অস্বাভাবিক রস নিঃসরণ হওয়া স্তনের বোটা দিয়ে অনেক সময় রক্ত ক্ষরণ হতে পারে স্তনের উপরি বাক অমসৃণ ও সাধারণত ব্যথাহীন হয়ে থাকে কিভাবে স্তনের চাকা বুঝতে পারব সেলফ এক্সামিনেশনের মাধ্যমে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা যায় বা করতে পারবেন কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন যে কোনো চাকা অনুভব হলে অবশ্যই ডাক্তারির পরীক্ষার মাধ্যমে এর ধরন নির্ণয় করতে হবে বিশেষ করে চাকাটি যদি মিনিস্ট্রেশন হবার পরও মিলিয়ে না যায় আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে ব্যথা থাকে স্তনের চামড়ার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলে যেমন কুস্কানো ভাব লোমকূপের ছিদ্র বড় হয়ে যাওয়া নিপেল ভিতরের দিকে ঢুকে গেলে অথবা এ থেকে কোনো অস্বাভাবিক রস বের হলে তখন আমরা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাব কি কি পরীক্ষার দরকার হতে পারে চাকার কারণ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু পরীক্ষার নিরীক্ষার দরকার হয় যেমন আলতাসোনোগ্রাম এফএনএসি বায়োপসি ম্যামোগ্রাফি ইত্যাদি ক্যান্সার প্রতিরোধের কিছু উপায় যাদের বংশে বা ফ্যামিলিতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ইতিহাস রয়েছে তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ হরমোনাল পিল চার থেকে পাঁচ বছরের বেশি গ্রহণ না করা এবং বাচ্চাকে সঠিকভাবে দুধ পান করালেও স্তন ক্যান্সারের প্রতিরোধের হিসেবে কাজ করে এইটুকুই ছিল এই পর্বের আলোচনা পরবর্তীতে কায়নকলেজের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ